असलम स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन मैं मोहम्मद वकास हूँ योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज योर चैनल एम डब्ल्यू एस केमिस्ट्री आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर ऑल नाइन पंजाब बोर्ड्स इंटरनल ऑफ द चैप्टर्स ठीक है जितने भी बुक के चैप्टर्स हैं उनके तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो इसको हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर वन से तो चैप्टर नंबर वन का जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दूसरा है डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी विद एग्जांपल्स ये साथ साथ नोट करते जाएं या अगर आपने ऑलरेडी किए हुए हैं तो इनको ज़्यादा अच्छे से अब आप प्रिपेयर कर लें बिकॉज दीज आर मोस्टली रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन इन प्रीवियस फाइव ईयर बोर्ड जो नाइन बोर्ड्स हैं पंजाब के उनके अंदर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने केमिस्ट्री की बिल्कुल तैयारी नहीं की अब कर लें अब कर लें इनको याद कर लें इन आपके 70 टू 80 परसेंट मार्क्स आ जाएंगे डायमंड इज नॉन कंडक्टर बट ग्रेफाइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जस्टिफाई क्वेश्चन नंबर फाइव है हाउ डज हाइड्रेशन हाइड्रोजन रिजेंबल विद ग्रुप फोर्थ एलिमेंट्स ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नोबल गैसेज इज यूजली जीरो सेवन क्वेश्चन है हमारा वट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी गिव इट्स ट्रेंड इन प्रोडिक टेबल एंड द एट्थ वन इज जस्टिफाई द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ सेवंथ यानी सेवंथ के साथ रिजेंबलेंस कैसे होगी हाइड्रोजन की ये आपने एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें फिर उसका आंसर करें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं फिर आंसर करते हैं तब हमारे लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल uh, होता है क्वेश्चन नंबर नाइन है गिव रीजन दैट हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एलोमिनियम एल प्लस थ्री आयन आयन मोर दैन एम जी प्लस टू आयन तो गिव डिफरेंट डिफरेंसेज ऑफ लिथियम फ्राम इट्स अदर मेम्बर्स यानी पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम वाई द साइज ऑफ एन आइन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इट्स पेरेंट आइटम इसी तरह किटाइन का छोटा होता है अपने पेरेंट आइटम से नेम वेरियस क्लासेज ऑफ हाइड्राइड्स वाई मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज फ्राम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ मेटल्स अल्कली मेटल्स गिव आइनिक हाइड्राइड्स वाई गिव फोर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इसके साथ ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं मैं आपको वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैंने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं उन पे ऑलरेडी दो वीडियोस बना दी हैं इसके अलावा स्कीम पे मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हैं वो भी मैंने लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप चेक कर सकते हैं ठीक है जी चैप्टर नंबर टू के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हाउ डज हाइड्रोजन एग्जाम्पल विद अल्कली मेटल्स राइट फार्मूला ऑफ बोरेक्स एंड चाइल्ड सर पीटर दीज आर दी मिनरल्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल अच्छा जी इसके बाद है ये फार्मूला ऑफ नेट्रॉन एंड हेलाइट ये भी अगेन मिनरल्स हैं हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथनॉल एंड प्रोपिनॉल अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली चैप्टर नंबर इलेवन से आगे खैर आपने इसको तैयार कर लेना है गिव टू सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ लीथियम एंड मैग्नीशियम ठीक है जी तो राइट केमिकल फार्मूला ऑफ बेराइल एंड बेराइट ये अगेन फिर वही हैं मिनरल्स हैं ओर्स हैं वाट आर टू मेजर प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग दी वर्किंग ऑफ डायफ्राम सेल ये उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं डायफ्राम सेल में इसके आप सोल्यूशन भी होता है बहरअल यहाँ पर प्रॉब्लम्स पूछी हैं तो आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करना है अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास वाई डाउन सेल इज प्रेफरेबल मैथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सोडियम ऑन लार्ज स्केल तो इसके एडवांटेज यहाँ पर बेसिकली आपने लिखने हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है ये फार्मूला डोलमाइट एसबेस्टस अगेन ये आपके पास मिनरल्स हैं टेन क्वेश्चन है वट रिएक्शन अकर वैन लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड सोडियम बाय कार्बोनेट इज हीटेड अच्छा यहाँ पे एक तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत स्पीडली बात कर रहा हूँ स्पीडली आपके पेपर भी आने वाले हैं तो इसलिए स्पीडली हम बात करेंगे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं आपका करना चाहता दैट इज़ वाई मैं इस पर जल्दी जल्दी थोड़ा काम करूँ चैप्टर नंबर थ्री है जी अच्छा कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको एक्सरसाइज से मिल जाएंगे कुछ मैंने यहाँ पर बता दिए तो उनको मिला के आपने याद करें राइट फोर यूज ऑफ बोरेक्स वट इज़ बोरेक्स बी टेस्ट Uh, how is borax used as an water softening agent why are borax glazes preferred over silicate glazes give any four uses of aluminum in our daily life uh, iske baad hai hamare paas give two similarities between carbon and silicon yahan pe aana tha sorry silicate likha gaya give reaction of p2o5 with cold and hot water the aqua solution of borax is alkaline in nature give reason is reason batani hai equation likh ke aapne batani hai reason What is the uh, carbonization? Explain the structure of CO2. Uh, write two uses of sodium silicate. इसमें chemical gardening भी मौजूद है इलेवन क्वेश्चन के अंदर ही आप chemical gardening को भी याद कर लेना How borax can be prepared from clemenite? Give equation. Write names and formulas of oxy acids of nitrogen. इसके अलावा अगेन मैं कहूँगा फिर जो है वो आपने क्या करना है 
बाकी जो है एक्सरसाइज के भी तैयार कर लेने क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर फोर है चैप्टर नंबर फाइव है चैप्टर नंबर सिक्स है इनके आप एक्सरसाइज के ज़्यादा अच्छे से तैयार करें इसलिए मैंने इनको यहाँ पे फिलहाल स्किप किया है आप वो एक्सरसाइज वाले ही ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना एक एक भी उनमें से लग गया तो चैप्टर फोर में से भी दो आने हैं चैप्टर फाइव में से भी दो और चैप्टर सिक्स में से भी दो तो एक एक आप छोड़ सकते हैं चॉइस में तो एक एक एक्सरसाइज से लाजमी आ जाना है चैप्टर नंबर सेवन पर आते हैं वट इज़ मैन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिव एग्जाम्पल्स वाई इज इथेन एन इम्पॉर्टेंट ये इथीन आना है सॉरी इथीन एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एलिमेंट डिफाइन आइसोमेरी आइसोमर्स राइट द नेम्स ऑफ इट्स फोर आइसोमर्स डिफाइन आइसोमर्स राइट द नेम्स ऑफ फोर इट्स आइसोम इट्स आइसोमर्स नहीं है ये यहाँ पे एन ब्यूटेन के सॉरी ब्यूटेन के शायद आइसोमर्स की बात हो रही है तो एन ब्यूटेन के आइसोमर्स आपने लिखने फाइव है वट इज़ मैंड बाई फंक्शनल ग्रुप नेम दी टिपिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज अच्छा जी डिफाइन थर्मल क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग वट इज़ मैंड बाय कैटिनेशन गिव एग्जाम्पल्स वट इज़ मैंड बाय सीज एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म डिफाइन टॉटमरिज्म एंड गिव एग्जाम्पल टॉटमरिज्म के साथ साथ आपने मैटमरिज्म uh, भी याद कर लेनी है अच्छा टेन है डिफाइन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स वट इज पेट्रोलियम गिव इट्स ओरिजन ठीक है जी पेट्रोलियम uh, में आप uh, इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं और ओरिजिन बता सकते हैं यानी ये कैसे बने वाई इज इथीन एंड इम्पॉर्टेंट ये पहले हो चुका है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अगेन हो आ गया थर्टीन वाट इज कोल टार गिव इट्स फ्रैक्शन कोल टार आपको पता है डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन ऑफ कोल से बनती है तो बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन ऑफ कोल भी वो कार्बनाइजेशन जिसको हम कहते हैं वो भी आपने यहाँ पे याद कर लेने थर्टीन में फोर्टीन है How will you define octane number? How it can imp- how it can be improved? What is iodized salt? ये sorry गलत आ गया यहाँ पे पंद्रवा ये किसी और चैप्टर का पाँचवें का था राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ टू पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ यहाँ पे ब्यूटेन ही है सेवनटीन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मैथड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये पता नहीं क्या था अब ऊपर चला गया वट इज दी कैटालिटिक रैकिंग ये इस तरह से था हमारे पास चैप्टर नंबर सेवन अच्छा एक्चुअली ऐसे मैंने कभी वीडियो बना ही नहीं है बिकॉज टाइम बहुत कम था आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी चैप्टर नंबर एट पे आते हैं इसलिए अगर कोई स्किप हो गया तो आप उसको वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथाइन वाई दी पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव दैन सिगमा बॉन्ड कन्वर्ट वन ब्यूटी इन टू वन ब्यूटाइन गिव फोर यूज ऑफ मीथेन सेंथिसाइज बेनजीन ऑक्जेलिक एसर फ्राम इथाइन कन्वर्ट ये बेसिकली नाइन का था कन्वर्ट इथेन इथीन इन टू इथाइल अल्कोहल वट इज मार्कोनिको रूल राइट एंड नोट ऑन एसिडिटी ऑफ इथीन यहाँ पे इथाइन आना है बेसिकली अगेन सॉरी नाइन है हमारे पास कन्वर्ट मीथेन इन टू फॉमिक एसड टेन है वट इज रेनिकल गिव इट्स यूज अल्किस आर लेस रिएक्टिव दैन अल्किस कॉमेंट कन्वर्ट इथाइन इन टू एसिटल दिहाइड ये रिएक्शन भी होते हैं डिफरेंट ये आप बुक में जाके देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा हाउ सीज एंड ट्रांस ऑफ अल्किन आर प्रोड्यूस गिव एग्जाम्पल्स ये इसमें आपने लिखा पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन वट इज हाइड्रोजीनोलाइस वट इज बायर्स टेस्ट गिव इट्स यूज चैप्टर नंबर नाइन पे आते हैं चैप्टर नंबर नाइन में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है दो हज़ार चौबीस के एग्जाम में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं बहरहाल मैं क्वेश्चन बता देता हूँ इसको लॉन्ग में आपने लाजमी तैयार करना है जब आप लॉन्ग में तैयार करेंगे तो शॉर्ट तो आपको आपके तैयार हो ही जाएंगे ब्रीफली डिस्क्राइब एक्स रे स्टडीज ऑफ बेनजीन स्ट्रक्चर डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल गिव एग्जाम्पल्स गिव रिएक्शन ऑफ बेनजीन विद ओजोन ओजोनलाइस यानी इसमें लिखना है हाउ बेनजीन इज कन्वर्टेड इन टू मेलिक एसड एंड कैटालिटिक बाई कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वट आर एरोमेटिक कंपाउंड वाई बेनजीन इज लेस रिएक्टिव दैन अल्किन वाट इज वोट स्पीडिक रिएक्शन गिव इट्स इंपॉर्टेंस गिव टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेनजीन What are fuse ring aromatic compounds? यानी yani condense uh, aromatic compound. Give reactions of benzene with SO3. Uh, prepare benzene from n-hexane and sodium benzoate. Give the mechanism of nitration of benzene. Give reactivity of benzene towards electrophiles or yeah, electrophilic reactions. Uh, show benzene's cyclic structure with diagram. अच्छा जी define aromatization. ये वो कुछ questions हैं जो नाइन chapter में से पूछ लिए जाते हैं इसके अलावा एक्सरसाइज के मैंने ऑलरेडी मैं फिर बता रहा हूँ बताए हुए हैं वो वीडियो ज़रूर देखें ज़रूर देखें और लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को ज़्यादा हाईलाइट किया उस पर भी आपने वीडियो ज़रूर देखनी है और इसके अलावा स्कीम जो है अगर आपने नहीं पता आपने उसको वीडियो को लाजमी देखें उसको फॉलो करना है चैप्टर नंबर टेन पर आते हैं प्रिपेयर इथाइल बायो अल्कोहल ये पता नहीं इथाइल अल्कोहल लिखना था इथाइल एसिटेड एंड ये सारा वाट आर द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल गिव एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन मार्को ने ये गलती से यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग फ्राम इथाइल ब्रोमाइड हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन एंड इथीन एक्सप्लेन द
ग्रीगन रीजेंट्स क्या होते हैं वाट आर अल्काइड्स गिव देयर जेनरल फॉर्मूला वाट आर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियो फिलिक्स अब्सिट्यूशन रिएक्शन एसन वन एंड एसन टू अगेन आ गए यहाँ पे बारहवा है कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इन टू रिस्पेक्टिव हेलाइड बाई यूजिंग पी सी एल थ्री एंड पी सी एल फाइव ओके वाट इज वर्ड्स सेंथिस वाट इज ग्रिग्नो रीजेंट वाई ड्राई इथर इज नेसरली रिक्वायर्ड फॉर द प्रपेशन ऑफ ग्रिग्नो रीजेंट तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर नंबर टेन था चैप्टर नंबर इलेवन हमारा शुरू हो गया कन्वर्ट मैथनोल इंटू एथनॉल डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी इसमें भी सेकेंड वाले में सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल तीनों में डिफ्रेंस आप बता सकते हैं राइट दिस टॉक्स फॉर्मूला ऑफ कार्बोलिक एसिड एंड ग्लिसरोल यहाँ पे आना था एल यहाँ पे मिसिंग है थ्री में फोर है वाट आर रेक्टिफाइड सिपरेट कमर्शियल अल्कोहल एंड एब्सल्यूट अल्कोहल ये एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन होते हैं पाँचवा है वाई वाटर हैज हायर बॉलिंग पॉइंट दैन एथनॉल हाइड्रोजन मॉर्निंग की वजह से होता है स्ट्रॉग हाइड्रोजन मॉर्निंग इन वाटर कन्वर्ट मैथनोल इंटू एथनोल एंड एसीटोन इंटू इथाइल अल्कोहल सातवां है व्हाट इज ल्यूकस टेस्ट आठवां है गेव द यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल नाइन है इथाइल अल्कोहल इज लिक्विड वाइल मिथाइल कलोराइड इज गैस वाई दसवां है राइट द नेम ऑफ फार्मूला एंड पोली अल्कोहल ठीक है जी डिफाइन फर्मेंटेशन एंड कंडीशन बारवा है एब्सल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर बाई फर्मेंटेशन वाई वाट इज वर्ड स्पिरट ये सारा हो गया है वाट इज इक्वेशन ऑफ रिएक्शन सी टू एच फाइव ओ एच विद पी बी आर थ्री एंड पी सी एल थ्री मैंने कोशिश की है वीडियो छोटी बने जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ अगेन आपको स्लो करके सुन सकते हैं वीडियो को चैप्टर नंबर थर्टीन पे आते हैं वाट आर दी पेप्टाइड एंड पेप्टाइड लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड एंड वट इज इन हाइड टेस्ट वट आर दी एरोमेटिक कार्बोक्सरी केसर्स चौथा है गिव द मैकनिज्म फॉर द स्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सरी केसर्ड पांचवा है वट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सरी केसर्ड्स आर हाई डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जेली केसर मेली केसर बेंजोए केसर स्टेरी केसर पमीटी केसर एंड स्टार्टेरी केसर What are the fatty acids? Give examples. Write down the mechanism of the amide formation and ester formation. Eleven है how carboxylic acids can be prepared by Grignard reagents. तो यहाँ तक अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन मिसिंग है एक्सरसाइज से देख लेना चैप्टर ट्वेल्व आपने सोचा होगा कि मैंने नहीं दिया उसकी वजह उसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है आप उसको शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल भी तैयार ना करें मैं रिकमेंड नहीं कर रहा फोर्टीन सिक्सटीन इज योर चॉइस कर लें तीनों दोनों में से तीन तीन आने तो ये चल रहे हैं आपके पास पोलिमराइजेशन हाउ इट हेल्प टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मैथ ऑफ दी ये डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन पता हाउ कैन यू क्लासीफाई दी पोलिमर्स ऑन दी बेसिस ऑफ दर कम्पोजिशन मीन होमो को एंटर पोलिमर लिखना है हाउ कैन क्लासीफाई पोलिमर्स ऑन दी बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर लीनियर ब्रांच वगैरह डिफ्रेंशिएट बिन थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडेंसेशन एंड एडिशन पोलिमर्स छठा है वाट डू यू नो अबाउट दी फॉलोइंग एडिशन पोलिमर्स एंड देयर एप्लीकेशन पी वी सी पोली ये सारा आ गया सातवां है एक्सप्लेन नाइलून सिक्स सिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन आठवां है ड्रा दी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज नौवा है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन एंड सेलरोज दसवां है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स हार्डनिंग हाइड्रोलिस एंड स्पोनिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स वट यू नो अबाउट दिस स्पोनिफिकेशन एसड आयोडीन नंबर वगैरह वगैरह सारा कुछ ये आपने पढ़ लेने वट यू नो अबाउट दी कलेस्ट्रोल एंड एर्गोस्ट्रीरोल ड्रा दी स्ट्रक्चर ऑफ कलेस्ट्रोल वट आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ इंजाइम डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स वट यू नो अबाउट दी डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन गिव इन एग्जाम्पल सेवनटीन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डी एन ए एंड आर एन ए अठारवें है वट यू नो अबाउट इपॉक्सी रेजन एंड देयर एप्लीकेशन वट इज द इफेक्ट ऑफ पी एच एंड टेम्परेचर ऑन इंजाइम्स एक्टिविटी बीसवा है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ लिपर्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड लिंकेज वट आर न्यूक्लिक एसड्स राइट द रोल ऑफ डी एन ए एंड आर एन ए शॉर्टली एक्सरसाइज वाले इसके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है अगेन आपको बताता चलूँ एक्सरसाइज पे ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी पॉलिवेंट्स वगैरह वट यू नो अबाउट एटमोसफेयर इट्स कंपोजिशन वट आर लिथोसफेयर एंड इट एंड हाइड्रोसफेयर डिफ्रेंशिएट बिटवीन इको सिस्टम एंड बायोस्फेयर इंपॉर्टेंट है ये वाला वट आर दी कंडीशन फॉर दी फोटोकेमिकल्स मोग ये भी इंपॉर्टेंट है हाउ सी ओ कैन प्रोड्यूस डू टू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है छठा वाला सातवां देखें वट इज एसड रेन हाउ इट इज फॉर्म्ड ये भी इंपॉर्टेंट है आठवें वट आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसड रेन सारे इंपॉर्टेंट है नाइन है वट आर मेजर थ्री टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हाउ पेस्टिसाइड पॉलिटेंट्स ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है टेन है हाउ वाटर कैन भी डिफरेंट बाय कोगुलेंट ये भी इंपॉर्टेंट है हाउ वाटर कैन भी डिस्मेक्ट बाय क्लोरिनेशन ये भी इंपॉर्टेंट है वट काइंड ऑफ